ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻ മാറ്റർ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വി ഓൾ നോ ഫ്രം അവർ ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ ക്യാൻ എസിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും അത് വരും അല്ലേ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐസ് ക്യൂബ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വാട്ടർ സോളിഡ് ആകുന്നതാണ് ഐസ് അല്ലേ അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ദെൻ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റും വാട്ടറിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദി മാറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹൗ ഡസ് ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വി നീഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബീക്കറുണ്ട് അതുപോലെ ബീക്കറിനകത്ത് ഐസ് ക്യൂബുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ടിറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ അതിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തെർമോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചഞ്ഞു പോയിരിക്കാനാണ് ഇത് ഒരു ലാബിലാകുമ്പോൾ നമുക്കതിങ്ങനെ ഒരു അയൺ സ്റ്റാൻഡിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു അയൺ റോഡിൽ അതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെമ്പറ താഴെ ഒരു ബേണറുണ്ട് ആ ബേണർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഐസ് ക്യൂബിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മെൽറ്റിങ് അതായത് അത് ഉരുകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ഐസ് ക്യൂബ് എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ തെർമോമീറ്ററിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കാണാം അതായത് ഐസ് ക്യൂബ് മെൽറ്റാകുന്ന ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ആ ഐസ് ക്യൂബ് എന്താകുന്നു ഐസ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റായിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ വീണ്ടും ആ അത് ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താകുന്നു ആ വാട്ടർ പിന്നെ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഈ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടി അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഐസ് ഓഫ് ഐസ് ടു വാട്ടർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടു വാട്ടർ വേപ്പർ ഈ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് അതായത് സോളിഡായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തു അത് ലിക്വിഡായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് എ സോളിഡ് മേൽസ് ടു ഫോം ലിക്വിഡ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് ദി മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഒക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആകുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് കെൽവിൻ ആണ് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും പറയാം അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനോട്ട് വാല്യൂ ആണ് സോ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെ എന്ന് പറയാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അതായത് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് വൺ കിലോഗ്രാം സോളിഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്ററിനെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അതാണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ
ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെ എന്ന് പറയും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വാട്ടറിന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെ നമ്മൾ ലേറ്റൻ്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ നോക്കി അല്ലേ അതായത് എന്തായിരുന്നു ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം സോളിനെ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ലെ അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലുണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ ഉണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് വൺ കിലോഗ്രാം ലിക്വിഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് വി ഇൻഫർ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ചേഞ്ച് ആകുന്ന സമയത്താണ് എന്താകുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നത് ഈ മാറ്റർ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട അതാണ് വി ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അറൗണ്ട് ആസ് ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹീറ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്താകുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണെന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആകുന്നു വീണ്ടും അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണെന്ന് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആകുന്നു അത് കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലിഡൊക്കെ പാത്രത്തിൻ്റെ അതായത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആ ലിഡ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിറച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താകും വാട്ടർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അത് ആ കുക്ക് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വാട്ടർ വേപ്പറാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദെൻ അത് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താകുന്നു അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് കൂള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താകുന്നു ലിക്വിഡ് ആകുന്നു വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താകുന്നു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അതായത് ആ ഒരു കൺവേഷനാണ് അവിടെ അതായത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താകുന്നു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആകുന്നു ദെൻ അത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിക്വിഡ് ആകുന്നു വീണ്ടും അത് വീണ്ടും അത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അതായത് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ എന്താകുന്നു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടർ അതിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അതുപോലെ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് വൈസ് വേഴ്സയിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും സോളിഡാകുന്നു അവിടെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതിന് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാംഫറോ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കാംഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറുപ്പൂരോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അത് ക്രഷ് ഇറ്റിൻ്റെ ഇറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റിൻ്റെ ചൈന ഡിഷ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കുക അതിന് ശേഷം അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് ഇടുക പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫണൽ ഓവർ ദി ചൈന ഡിഷ് ഒരു ഫണൽ കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ചൈന ഡിഷിൻ്റെ മുകളിലാക്കി വയ്ക്കുക പുട്ട് കോട്ടൺ പ്ലഗ് ഓൺ ദി സ്റ്റെം ഓഫ് ദി ഫണൽ ആ ഫണലിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു കോട്ടൺ പ്ലഗ് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് താഴെ ബേൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് സ്ലോലി ആയിരിക്കണം ബേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ക്യാമറ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതെന്തായിട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ബേൺ ചെയ്യുന്
അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇഫ് വി കംപ്രസ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഗ്യാസ് ഈസ് ലിക്വിഫൈഡ് ഓൺ ലോവറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരികയും അത് റെഡ്യൂസ് ആവുകയും ഫൈനലി ഗ്യാസ് ഈസ് ലിക്വിഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഷറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഹൈ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ് ക്ലോസ് ടുഗദർ ദസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൻസ് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് അപ്പം ഈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൺവേർട്ട് ദി ഫോളോയിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ ഒരു കെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അല്ലെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെ മീൻസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ബോത്ത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലും ആകാം ഗേഷ്യസ് ഫോമിലും ആകാം രണ്ട് പോയിൻറ്റും വരും അവിടെ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് ആ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ സോ വാട്ടർ ക്യാൻ എസിസ്റ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് ഫോം അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? This is because all the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. Suggest, next question, suggest a method to liquefy atmospheric gases. by applying pressure and reducing the temperature atmospheric gases can be liquefied thodu odi innathe portion wind up cheyana innathe class ellavarkum valare useful aayi kaanu nu vicharikkunu aarkengilum endengilum doubt undengile ningal adu comment box il chodikkya okay adhuvala nammada channel idvare subscribe cheyatha oru subscribe cheya like cheya share cheya ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പേഴ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി കാണുക താങ്ക് യു